应该是说太白山大乱斗了哈。我看到刚才飞空拍，手受伤。一二三。波比四只猫的频道，我是大奖。然后有没有看到我身后这一条路？不知名的山路哈，那这一条路哦，要通往太白山矿场哈。我今天终于要来解锁太白山矿场，来今麦很主席高点播哈。然后呢，今天我们有非常多的好朋友跟车友哈，要来挑战太白山矿场哦。那我来帮你一一介绍哈。今天应该是说太白山大乱斗了哈，来帮你介绍一下有什么车哈。D L 一千哦，有没有看到 D L 一千？那后面还有一台经典名车哈、哦、，Suzuki 的 D R D 四百哦 ，D R D 四百哦，然后还有新签的三洋的九 man 哦 ，D Plus 哈、哦，新刊呢啊，这台是我的车哈、哦，这台我的车啊，这阮邻居小江哥的车。好啊，今天够重点这台，有看得出来不？哈雷八八三，好不好？只要今天。今天这一台八八三骑得上去哦，我敢保证所有车种都骑得上去的，好不好？八八三 ，OK， 好、哦，那还有一个新的车友，叉 i d v 车友哈、哦，然后呢，这个太白山矿场哦，我一直很想骑啦，因为毕竟骑 ADV 的车种嘛，然后不骑太白山矿场来解锁一下，好像也说不太过去，然后再加上我们这一群好朋友。我们这一群好朋友都躲在凉亭里面哦，只有我很辛苦的站在这边拍片哦。好朋友，好朋友都是好朋友。<笑>那我们这群好朋友就是要来解锁太白山矿场哈、哦。那等一下上去呢，听说沿路都是碎石路。哎呦，哎、欸，怎么会有公车开进来？哎、欸，他在永乐回,回哦，公车在这边回转，我始终。我吓到，我想说公车有人包团要去太白山矿场，哦，哦，所以他在用，哎哎，那那那这样我们这样会不会挡到他回转啊？应该是不会啦哦。OK， 好了，那我们等下走这个太白山矿场呢，据说哦，沿路都是碎石路，那坡坡度的话大约三十八左右哦，那。到了最上面最顶的时候呢，它的标高大约九百多公尺的这个山的高度吧。然后太白山矿场它很漂亮的，就是它那个直直的那个路，它拍起来有点像抹茶山弄感觉。可是重点是，我们是骑车就可以到类似抹茶山的那种那种地方，而不是登山哦。所以呢。等一下，继续跟着我们走，然后我们来看看哈太白山上面到底有什么好看的风景。Let's go。这一趟太白山矿场是邻居热情邀约我来规划行程，同时还约了三五好友一同前往挑战。自从我的好邻居拥有 XADV 后，就觉得要骑一些怪怪的路是一定要的。而我当初买 XADV 前，也幻想着骑土路、骑林道路。失控滑胎冲进每个弯道，出弯再大力补油，用轮胎把尘土甩得漫天飞扬，这个就是帅，好不好？这个就是身为 XADV 车主该有的样子。但是啊，往往的现实总是。前轮卡到一个石头，往旁边撇下去。哦，还好这个转弯我慢慢的。哦，还好这个转弯我慢慢的。对，就跟苏拉一样，小心翼翼的含着油门，含着后刹前进，生怕在这充满水泥摆的碎石路上会转倒勒残。不过呢，前面的哈雷八八三都不怕了，我怕什么呢？太白山矿场是宜兰台泥采大白石矿的地方，这条路名呢也是很直接的取名为台泥大白山石矿运石道。这条运石道路走到尽头就是矿场所在的位置，终点的位置标高海拔为九百五十公尺。而大家口中的太白山矿场不是真的要进矿场内，是矿场管制站前的那一条直路。天气好的时候，两车都可以看到很美丽的风景，这才是我们今天骑车的目的地
。据说矿场另一边下山的路是可以通往五老坑的。我看了 Google 卫星地图，应该是可行的。两条路的中间都是采矿的地方，但一般民众是禁止进入的。这条运石道路呢，路宽可以勉强一般汽车的单向通行，坡度最高达三十趴左右。沿途的路况如你现在画面所见，都是碎石，转弯处呢也不利于会车。偶尔遇到双向会车时，还是需要小心注意，确保行车的安全。太白山很多的画面路况都在 X A D V 满一岁的那一部影片里面有播放，有兴趣的朋友呢，可以去那一部影片看看。往太白山矿场的运石道路，四周全山环绕，绿意盎然，真的是美不胜收。在这条路上，还可以眺望到苏澳港、苏澳市区街道，还有龟山岛。当我用空白机欣赏完这美景，准备要收飞机的时候，因为想要赶快收一收，赶上前面的车队，一不小心就见血了。啊，我看到刚才飞空拍，手受伤，哦。为什么会手受伤呢？就是接飞机啊，因为这边这边不太好降落，啊，然后刚才接飞机接太快，不是第一次，没关系，人没事就好，平安就好，啊，割一个洞这样。哦，虽然会疼会痛，也再次提醒我不要为了赶上车队就没注意到行车的安全性了。在来之前呢，虽然就有听闻太白山矿场的路不好走，一直无限法夹弯，一直陡上，但这还是抵挡不住啊！我们心中那小小的越野车梦想，而终点那满满像是撒上抹茶粉绿的疗愈山景。现在这边前面啊，就是抹茶山。那我刚才在这边飞空拍相，然后呢，我听听到前面有车子爬不上去的声音，哦，这样哦，这样，就是那个后轮，后轮一直在打滑的声音，老会，可怜啊，可怜的哇。好，车越野模式。好了，换我过去啦不想倒车哦！我靠，这是沙小啊！怎么会这样？不要上去就对。啊？我听不到啊，听不懂啊！要是这样冲上去就对了。哎，等一下，帮我路横的，横的，路横的。用四 K， 冲冲上去就对
到达到哈，再往左边来，就来加上。一二三，一次一点点，一次一点点的来。一二三，再来。一二三，再来。一二三，三十万啊，三十万条。加上班了，拢拢我看落去啊，有加伤多啊。干嘛谁约这个旅程呐、啊？跟谁约的？这台车帮我们接车。有报他救没有？来，来，来，来，来。你们刚才怎么上来的？你们刚才怎么上来的？来来来，影片。好，一二三。成了，我达成了！冲啊冲啊！冲冲冲！OK， 我们现在终于来到了太白山矿场哦，终于征服了这座山。那为什么说要说征服呢？因为以前很好走啊，现在那边一大堆碎石路了，它卡在一个那个水泥车在那边。那你可以透过我的影片看到，刚刚我在那边卡超久，还好有这群好朋友哦来帮我推车这样。对啊，对，等下踩后刹车，尽量踩后刹车，踩后刹车。啊，这个是老神拜在教我们怎么骑车这样，尽量踩后刹车。随机应变哦，随机应变哦，不是没有固定公式就对。好，然后刚刚这样整路骑上来哦，我个人的体验算是还 OK 啦，比树美矿场好骑太多了，好不好？那树美矿场是什么鬼啊？真的很难骑。那这个算碎石路，哎耶，拍一下。好了好了，可以了，耶，好。好腰。那这里真的是比树美矿场好骑太多了哦，然后。这边你可以，你可以可以看得到，好漂亮的海湾哦。那可能现在 GoPro 拍不出来那个感觉，可是那个海湾真的很漂亮哦。那这里呢，人家就说所谓的懒人版的抹茶山呐、啊，因为只要骑车哦，就可以看得到这样抹茶山这种绿油油的这种感觉哦。啊，不然的话，你真的去爬抹茶山哦，真的是要用走路的方式哦，那更累哦。在礁溪。对啊，抹茶山在礁溪。OK， 好了，我们在这边哦休息一下哦，呃，喝个水。那等一下呢，我们会继续出发。那我们今天打算呃中午去那个南方澳苏澳渔港那附近吃个中餐这样。OK， 好了，继续出发 ，Go。老江湖，老江湖啊！哦，射你，射你，射你，射你！
sorry, sorry, sorry. <音>在管制站前欣赏完美景，聊完天，拍完照，准备下山吃中饭了。我觉得下山骑这条运石道路才是挑战的开始，因为下坡时啊，车子的重量都往前轮压了。只能靠引擎的刹车，还有后刹来降低下坡的速度。若需要前刹车时，也只能轻轻微微的含着。若按太大力啊，有可能导致前轮会滑掉。下坡的前轮滑掉与上坡的后轮打滑，那倒车的风险性及几率是完全不同的。不过也还好，我今天骑的是 XADV， 我只要选择好碎石模式。控制好我的后刹车以及下坡的速度，骑这条太白山矿场啊，真的变得简单许多，不像骑挡车还要多了一个离合器及升降档的控制。就这样一边骑着一边欣赏远处的风景，很快的就来到大马路上了。刚刚在山上啊，没有任何的遮蔽物，真的是有点热。很会安排行程的我，当然就是要来南方澳海边用中餐消暑一下啊。只不过这个消暑啊，是用眼睛看海啦。我们现在人呢，在那个南方澳喂我们的咖啡哈。那刚才从太白山矿场下来哈，真的是整身灰，你有没有看到？我刚才去洗把脸啊，不然不然我的脸都是灰头土脸的这样。然后现在我们在这个咖啡厅哈、哦，就是来这边休息用中餐哦。因为刚才这样骑一趟下来哦，真的是还蛮好玩的啦 ，off road。可是我没有，我们没有想到说上面的那个平路啊，既然会有砂石车、混凝车卡在那边哦。然后这这些哦，是我们今天一起去的好朋友哈、哦，一起去的好朋友这样。这个影片哦，我觉得蛮特别的是哦，算是。第一次哦，第一次成功挑战哦，第一次成功挑战那个越野道路是成功的哦。啊，上次有挑战一次是树莓矿场，没成功了。啊，今天这个比较简单哦，是很容易挑战成功的。好了，那今天的树呃不是树莓矿场，今天的太平山矿场的影片就到这边哦。那我是大强，然后这绝对是今天一起去的好朋友们。哎，来哎哎，各位好朋友们，来。来干杯一下哈、哦，庆祝一下我们太平山矿场成功耶！太白山好吗？哎哦对了，太白山为什么太平山？纠正纠正，太白山。变登山吧，他是要带我上。好了，我是大奖，那后面这群就是我的好朋友们，感谢你的收看，我们下次影片再见，拜拜。
喷成这样哦。